Hello YouTube, Clitter here. So today I want to talk about the uh, SoundCloud made publishing. Get paid while you go to SoundCloud publishing. Just because your music is up on Spotify or Apple Music doesn't mean you're receiving all of your streaming income. With SoundCloud publishing, you will make sure you are covered to collect all of your royalties across all streaming platforms, radio, film, TV, video games and more. We also ensure your music is pitched for seeing licensing opportunities through our in-house team. So I applied yesterday, which yesterday was Saturday, today that I'm making the video is Sunday. I put my legal name, my artist name, my email address, some of my music, the the highest played song I have, and then uh, I went on frequently asked questions. I can put these two links, this link here, and the frequently asked questions in the description. What is a music publisher? A music publisher is a person or organization that helps songwriters and not other owners of song copyrights promote and monetize their songs and ensure that they are properly comprehensated when their songs are used by record labels, radio stations, bars and restaurants, film studios, advertising agencies, karaoke matching vendors and the many other music users. Music publishing is the business of protecting and promoting song copyrights where so you can read this by yourself, okay? If you don't know what publishing is, you can read all these questions by yourself. For those that know what publishing is, so I discovered this page right here from my new SoundCloud repost dashboard. And I, so I found out about that. So it's going to be like TuneCore, you know, TuneCore has distribution, TuneCore has publishing. So uh, Repose will do the same. I don't know how much it's going to cost. I think now it's free. Like it's free like BeatStars Publishing used to be. So that's how, that's how I wanted to say in English. Now I'm going to say it in Greek because they have Greek viewers. So they want to hear. But before doing it in Greek, I wanted to say that I, I logged on on Streamlabs and they made their own um, web web video editor. So if you don't have a video editor, the site is Oslo.io. It's free. It's it's 30 minutes free. You, you can see the, the pricing here. You can edit your videos online with the new video editor editor of Streamlabs, which is called Oslo. You upload files. Seems nice for someone that doesn't own a video editor. Now I'm gonna send in Greek. Ora στην αρχή είπα για στα αγγλικά για το SoundCloud Publishing. Στην ουσία το publishing είναι δηλαδή όταν βάζεις τη μουσική στο Spotify και κάποιος Παίξει το κομμάτι σου σε ένα ροδιοφωνικό σταθμό στη Ταϊλάνδη π.χ. και τα άφησε λέω. <coughs> θα πάρεις λεφτά από το ροδιοφωνικό σταθμό με το publishing. Άμα δεν είχε publishing δεν θα παίρνεις λεφτά από το ροδιοφωνικό σταθμό στη Ταϊλάνδη και σε πόσα, ε, σε πό, πόση ακρόαση είχε. Δεν θα παίρνεις λεφτά. Δηλαδή έχει τύχει να πάρω 200 ευρώ από ένα beat που δε, δεν είναι γνωστό μου beat από τα γνωστά μου. Από το publishing, δηλαδή το publishing είναι πολλά πράγματα. Είναι για ράδιο, για φιλμ, για βιντεοπαιχνίδια. Μπορεί δηλαδή να παιχτεί μουσική σου παντού στον κόσμο χωρί να το ξέρει. Οποιαδήποτε μουσική και αν κάνει. Και αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν. Μπορεί να βάλω τα links στην περιγραφή. Ε, να κάνει apply, να κάνει αίτηση. Βάζει τα στοιχεία σου εδώ. Πρέπει να έχει το repost του SoundCloud που κοστίζει 2,5 ευρώ το μήνα ή 30 ευρώ το χρόνο. Πιστεύω μπορείς να τα συνδυάσει ένα ένας καλός συνδυασμός. Εδώ λέει τι ακριβώς είναι ένας publisher. Δεν ξέρω ακριβώς στα, αγγλικά, στα ελληνικά όπως λέγεται το publisher. Είναι αυτός που, που σε εκπροσωπεί όταν ε, 
λέει ξέρω εγώ ότι δεν ξέρω, θα, μετα... δεν θα μεταφράσω ακριβώς τι λέει Πάντως, είναι, είναι σαν το παράδειγμα που είπα μπορεί κάποιος να πάρει τη μουσική σου στην Ιαπωνία και να ξέρεις να την εκπέμπει σε μια μορφή ε, ψυχαγωγίας δηλαδή δεν μετράει μόνο με, να βάλεις τη μουσική σου στο Spotify κατάλαβα όσοι λέω δηλαδή Πρέπει να είσαι σαν επαγγελματίας, να ασχοληθεί και με το publishing, τη μεριά του publishing. Μπορεί να παιχτείς σε εστιατόρι μουσική σου, σε μπαρ. Ε, οπουδήποτε που μπορεί να παιχτεί μουσική. Και θα μου πεις, μα αν παιχτείς σε μπαρ δεν θα πάρω τα streams από το Spotify. Ε, επειδή δεν θέλω πολύ να να διαφωνήσω μαζί σου, δηλαδή δεν θέλω ούτε να συμφωνήσω, ούτε να διαφωνήσω και ούτε να εξηγήσω. Απλά να ξέρεις αυτό. Έχω πάρει πιο, πιο πολλά λεφτά από κάτι που νόμιζα ότι δεν θα βγάλει λεφτά. Κτάψει λέω, δηλαδή ε, από το beat που βγάλα 200 ευρώ, δεν έβγαλα 200 ευρώ στο Spotify, έβγαλα 200 ευρώ από την publishing μεριά. Και για κάποιους μπορεί να είναι πολύ δύσκολο αυτό να το καταλάβουν τι εννοώ με το publishing. Αυτά από μένα. Να προσέχετε να είστε καλά.